we have discussed set operations ganat chaylbadugal so in number theory we have already well known about the arithmetic calculations like addition subtraction multiplication and divisions for the same thing in set language there are three main set operations the first one union of two sets second one intersection of two sets third one difference of two sets so engal eppadi addition subtraction multiplication division four fundamental calculations undu romba mukkiyam adha mari set language la three set operations undu romba mukkiyam adha first one பார்த்தீங்கனாக்க யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் இரு கணங்களின் சேர்ப்பு இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் இரு கணங்களின் வெட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் கணங்களின் வித்தியாசம் ஸோ இந்த மூன்று ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன சிம்பிள் அதுக்கான டெஃபனேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் அந்த மாடல் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணி சம்ஸ் போடுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒரு ரிவ்யூவுக்காக டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஃபார் எனி டூ செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி தென் த யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் இஸ் தி செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் either in b in a a or in b or in both the set of all elements which are either in a or in b or in both so a endra ganathil ulla urupugalo alladhu b endra ganathil ulla urupugalo alladhu irandilum ulla urupugalaiyo serthi ore ganamaga eludakudiyadha namakku union of two sets so adarkana symbol notation that is union the symbol is used for union ganangalin serpu so it is not capital letters u capital letters u define the universal set okay capital letters u and anaitu ganathu kurikum so idu vand capital letters u mari illama nama podnu that is union kana or symbol okay notations okay so we read a union b a and b are any two sets then a union b is the set of all elements which are in a or in b or in both okay so the uh, set builder form a union b equal to for all x such that x belongs to a or x belongs to b in the r symbol da ungalku edukana operation na union ukana operation okay இப்போ இந்த யூனியனை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சம் ஸோ இதே ஆர்டரில் நோட்டில் வந்து இதே ஆர்டரில் எழுதுறாங்க செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு டாபிக் எழுதாமல் இருந்தீங்கன்னா யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஓகே ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கொஸ்டின் எழுதி தான் ஆன்சர் எழுதணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இஃப் பி ஈக்குவல் டு எம் கம் என் டூ எலமெண்ட்ஸ் கியூ இங்கிற செட்டில் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எம் கமா ஐ கமா ஜே தென் ரெப்ரஸன்ட் பி அண்ட் கியூ இன் வெண்டைகிராம் அண்ட் அகேன்ஸ் பைண்டு பி யூனியன் கியூ ஸோ பி கியூவை வெண்டைகிராம்லேயும் நோட் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்டு பி யூனியன் கியூ என்ன அப்படிங்கிறதையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எப்படி வெண்டைகிராமில் நோட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வெண்டைகிராமில் அப்ளை பண்ணும்பொழுது ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எம் அப்படிங்கிறது ரெண்டுலேயுமே இருக்குது அது ரெண்டுக்குமே ரெண்டு சர்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகக்கூடிய போர்ஷன் இதில் தான் எம் அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்போ இதில் எம் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாரையும் அந்த எம் வந்துடும் அதே மாதிரி Q அப்படிங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாரையும் நமக்கு அந்த M வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த M வந்து P Q குள்ளாரையும் இருக்கும் P குள்ளாரையும் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இந்த சென்ட்ரல் பிளேஸில் தான் நம்ம போடணும் அதை இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஓகே ஸோ ரிமைனிங் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க எம் பியில் வந்து என் மட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த எண்ணை வந்து இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறோம் 
டிமினிங்கில் வந்து கியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜே இருக்குது அந்த ஐஎன் ஜேவியும் நம்ம கியூவில் தனியாக போட்டுக்கிறோம் ஓகே இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பி கியூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது அந்த எம் வந்து இதுக்குள்ளார போட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ எம் வந்து பியில் மட்டும்தான் இருக்கும் கியூவில் ஃபுல்லாக இல்லாமல் போயிடும் அதே எம் வந்து இந்த சைடு போட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அது வந்து எம் வந்து கியூவில் மட்டும்தான் இருக்கும் பியில் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ ரெண்டுலேயும் எம் வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு சர்க்கிளும் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய போர்ஷன் ஸோ ரெண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்ஸை நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட்டும் ரெண்டு சர்க்கிளும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய போர்ஷனில் தான் எம் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை எழுதணும் ஓகே இந்த எண்ணை வந்து இங்கே மட்டும்தான் எழுதணும் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் எழுதணும் ஓகே ஸோ இந்த பி அப்படிங்கிற சர்க்கிள்னால் ரெண்டு பார்ட்டு தான் ஒன்று இந்த பார்ட் ஒன்று இன்னொன்று இந்த ஹோல் பார்ட் ஒன்று ஓகே இந்த சைட் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் பார்ட்டு ஓகே ஸோ இந்த எண்ணை வந்து இந்த இடத்துல எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல எழுதுனீங்கன்னா அது கியூவுக்கு சேர்ந்துடும் ஸோ அப்போ எண்ணெய் இங்கே போட முடியாது அப்போ கி பியில் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல மட்டும் தான் போடணும் ஓகே இதுதான் நம்ம வந்து வெண்டைகிராம் எழுதுறது அண்டு பயன் இது ஃபி பி யூனியன் கியூ அண்ட் பி யூனியன் கியூ மீன்ஸ் ரைட் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி செட் பி அண்ட் கியூ ஓகே ஸோ பியில் கியூவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம எடுத்து எழுதணும் எந்த எலமெண்ட்டும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அதுதான் செட்ஸுக்கான ரூல் காமன் ரூல் ஓகே ஸோ பி ஈக்குவல் டு எம் கமா என் கியூ ஈக்குவல் டு எம் கமா ஐ கமா ஜே தென் பி யூனியன் கியூ ஈக்குவல் டு தி செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் செட் பி ஆர் இன் செட் கியூ ஆர் இன் போத் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டயக்ராம் வச்சு எழுதியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என் எழுதியிருக்காங்க தென் எம் எழுதியிருக்காங்க தென் ஐ அண்டு ஜே எழுதியிருக்காங்க ஓகே அப்படியே எழுதலாம் அல்லது இதை வச்சு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பி யூனியன் கியூ ஈக்குவல் டு ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதில் செகண்ட் எலமெண்ட் என் இருக்குது இதில் எம் ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு அதை மறுபடியும் இன்னொரு டைம் ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது எகைன் இதில் வந்து ஐ இருக்குது எகைன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜே இருக்குது ஓகே ஸோ எம் என் கமா ஐ கமா ஜே அதுவும் ஆன்சர் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் ஓகே இதான் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரஸ் எக்ஸ் நாப் டூ செட்ஸ் ஓகே ஸோ இன்ட்ர செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தி செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் காமன் டு போத் ஏ அண்ட் பி அதான் வந்து அதுக்கான டெஃபினிஷன்ஸ் தி செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் காமன் டு போத் ஏ அண்ட் பி ஏவிலையும் பிலையும் இருக்கக்கூடிய பொதுவான உறுப்புகளை மட்டும் எடுத்து எழுதக்கூடியது இன்ட்ர செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஓகே அதுக்கான ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து யூனியனையே தலையீழ போட்டிங்கன்னா யூனியனை ரெசிப்ரோக்கலாக போட்டோம் அப்படின்னா அதான் வந்து இதுக்கான ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ர செக்ஷன் தட் மீன்ஸ் ஏ intersection b means the set of all common elements in both a and b two sets okay idukan operation enna appdin pathina and so and appdinave adu edha represent pannum appdina intersection r appingiradhu namak edha represent pannuna union represent pannum so idu rendu theliva nam vandu naavu vechikano thara munkiyana vishayam illa okay so and r operation edhuk use aagudhu r vandu union ku and appingra operation intersection ku use aagudhu okay so adanudeya set builder form namak keela kuduthirukanga A intersection B equal to for all X such that X belongs to A and X belongs to B. Okay, A will be able to get a common element. The two will be able to get a common element. So, if you have a definition, next example is 1.12. A and B in rows 2 and 3. Okay, A and B in roster form. So, first we change A and B in the ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஓகே ஸோ ஏவும் பி நமக்கு செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம எந்த ஃபார்முக்கு எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு முதல்ல எழுதிடணும் அதை எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அதை நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நமக்கு ஓகே த செட் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் என் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர் அதாவது எக்ஸ் என்பது ஓர் இரட்டை இயல் எண் அதாவது இரட்டைப்படை இயல் எண் ஓகே அதுவும் எதிலிருந்து எது வரலங்கிறத ஒரு கண்டிஷனாக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் செட் ஏ அண்டு த செட் பி இஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இஸ் தட் எக்ஸ் இஸ் ஏ மல்டிப்ள் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஏ மல்டிப்ள் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு என் அண்ட் அதுவும் இல்லை கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எதிலிருந்து எது வரலும் பி டூ செட்ஸ் find a intersection b okay first question ku vandha appadina ka so for all x the x is a even natural number so natural numbers nu namakku theriyum 1 la irund up to 1 2 3 appdi solli poite irukum irattai padai n 
இயலன்கள் அதில் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா அந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஈவன் நம்பர்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இரட்டைப்படை எண்கள் அப்போ இதே இது அப்படின்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு போயிட்டே இருக்கும் இதான் வந்து ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதில் கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எதுலேருந்து எது வரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டிஷன் தான் இது ஓகே இந்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸுக்கு முன்னாடி வரலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஸ்டார்டிங்க்கு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது என்டிங் லாஸ்ட் நம்பர் எதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் எக்ஸை வந்து நம்ம சென்டரில் வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் ஸோ ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது ரைட் சைடில் இருக்கு அப்போ லெஸ் தேனோட ரைட் சைடில் இருந்ததுன்னா எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்கணும் மோர் தேன் ஒன் ஒன் வரலாமானா வரக்கூடாது ஏன்னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இருந்தால் ஒன் வரலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அடியில் அண்டர்லைன் கிடையாது ஸோ அப்போ ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆனது ஒன்னை விட அதிகமாக ஒன்னை விட அதிகமான எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நமக்கு டூலேருந்து ரெண்டாவது ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈவன் நேச்சுரல் நம்பரே நமக்கு டூவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் கிடையாது ஆட் நம்பர்ஸ் எதுவுமே வராது ஓகே அப்போ ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கணும் ஸ்டார்டிங் நம்பர் டூ அண்ட் என்டிங் நம்பர் எங்கே இருக்குதுங்கிறத நமக்கு லாஸ்ட்டில் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அந்த என்டிங் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதுறதுக்கு நமக்கு எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல எக்ஸை சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து என்டிங் நம்பர் எதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸோ எக்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளோட லெஃப்ட் சைடில் வந்துடும் இப்போது அப்போ லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னா அதை விட லெஸ்ஸாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ எக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய நம்பரோட லெஃப்ட் சைடில் சிம்பிளோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ அந்த நம்பரை விட லெஸ் தேனாக இருக்கணும் அல்லது அடியில் அண்டர்லைன் இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் டு டுவெல் இப்போ டுவெலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது டுவெலை விட கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ டுவெலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற பொழுது நமக்கு லாஸ்ட் நம்பர் எது அப்படின்னா டுவெல் ஃபோர்டீன் வருமானம் வராது ஓகே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் வெறும் லெஸ் தேன் டுவெல்னா டென் வரலாம் தான் ஸோ ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்றதுனால நமக்கு டுவெலும் வரும் அப்போது ஏ அப்படிங்கிற செட்டில் என்ன நிலமன்ஸ் வரும்னா டூலேருந்து டுவெல் வரல இருக்கக்கூடிய ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ அதான் தி செட் ஏ ஓகே ஏ ஈக்குவல் டு டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் கமா எயிட் கமா டென் கமா டுவெல் ஓகே புரிஞ்சுதா ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்ன ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செட் பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு தி செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் எச் தட் எக்ஸ் இஸ் ஏ மல்டிப்புள் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஏ மல்டிப்புள் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு என் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு என் மீன்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர் ரியல் என்கள் ஓகே அதில் அப்புறமேல ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸ் அதாவது மூன்றினுடைய மடங்குகள் அப்போ மூணினுடைய மடங்கு அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தேர்ட் டேபிள் இருக்கு இல்லைங்களா மூன்றாவது வாய்ப்பாடு அந்த மூன்றாவது வாய்ப்பாடில் வரக்கூடியது தான் நமக்கு வந்து மூணினுடைய மடங்குகள் எது எது த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் போயிட்டு இருக்கும் தட் இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ மூன்றினுடைய மடங்குகள் அந்த மூன்றினுடைய மடங்குகளில் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ முன்னாடி கொடுக்கல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் ஓகேன்னு அர்த்தம் த்ரீலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஒன் டைம் கொடுத்துருந்த மாதிரியே தான் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னா டுவெல் வரலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டுவெலையும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ டுவெல் தான் லாஸ்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் வரக்கூடாது அப்போது எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் தட் இஸ் செட் பி ஓகே ஸோ ரெண்டுமே செட் பில்டர் ஃபார்மில் இருக்குது அதை ரோஸ்டர் ஃபார்மில் மாற்றணும் அதுக்கே ஒரு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் ஏ என்ற செக்ஷன் பி என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ என்ற செக்ஷன் பிங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் காமன் டு போத் ஏ அண்ட் பி அப்போ ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்ஸ்
10 varadu next 12 randomly irukke so 12 is the another element so a intersection b equal to 6 comma 12 okay next innor answer um question kuduthirukanga example 1.13 the set a equal to 2 comma 3 and c is the empty set that is pi okay C is an empty set. So, this is the intersection. Now, the intersection is a common element. There is a two, three, there is element. There is no common element. element. There is no common element. And hence, A intersection B equal to empty set. A intersection C equal to empty set. That is the answer. Okay. This is the intersection of two sets. So, next third set operation is difference of two sets iru ganangalinude vithyasam idha romba mukkiyamana idhu illa da na mostly mistake pannuvom ena union appadina ellathai seethu eludna podum intersection appadina ka common a irukiradhu eduthu eludna podum difference of two sets abdingra poludhu namakku rendu set ku idhe ulla difference enna abdingradhu namba kandupidikkinom that is a difference b adukana symbol namba use panna koodiya minus Allah in the slash use panlan sulit ke. Ipu di use panai na the divide di use pan rada panna gula de. In the slash tan use pan. Okay, left to right. Ida use pan na. Ida correct ana symbol. Okay. So difference of two sets me A and B is the the set of all elements which are in A but not in B. Which are in A. A in the ganatilu la urupgal. Anal B il illa the urupgal ay gunda uruganam. That means A will irukunum, B will irukku kudadu. Itha on the slogan mari namak. A will irukunum, B will irukku kudadu. That is A difference B. A difference means A will irukunum, B will irukku kudadu. Adhe mari da, B difference A means B will irukunum, A will irukku kudadu. Itha thala teliva na vochikya, itha thirinjada nama sampoda mudi. Okay, A will irukunum, B will irukku kudadu abdi na, A will matan na edutthu, B kuda compare pundu, avala thang, vayla. B difference A kettang abdi na, B edutthu A kuda compare pundu, avala thang. So, idha rambo mukkiyam manu isiyo, inge vandhu B ya compare pundu kudadu, idhala A will edutthu compare pundu kudadu, okay. So, A will irukunthu B ki, A will irukkuradu, B ila irukku kudadu. B difference A na, B ila irukkunum, which are in B, but not in A. A will be there. Okay. Now, let me tell you simply. Difference symbol is coming. Let's see. This is the difference symbol. 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 This is the root symbol. Okay. So, A will be there. B ila irukku kudadu appa B ila irukkudi endha element um idanoda answer la varadu adhe mari B difference ye kandupidikkum bodhu A ila irukkudi endha element um idanoda answer la varadu so A difference B means except B but in A B difference A means except A but in B okay so idha concept so indha difference vandu romba mukkiyam so A difference B means for all x such that X belongs to A and X does not belongs to B. A will be no, B will be there. B difference A means for all Y such that Y belongs to B and Y does not belongs to A. For the center, we will use the and symbol. We will use the two conditions. A will be no, B will be there. B will be there. B will be there. A will be there. The condition and may satisfy you. Okay. So, that is used for example 1.14. A bring you the rows to formula. Minus 3, minus 2, 1, 4. And B equal to 0, 1, 2, 4. Find A difference B and B difference A. So, first A difference B equal to. A difference B equal to first A will be irukkoum A difference B equal to the set A difference symbol then the set B A difference B equal to A will be irukkoum 
பியில் இருக்கக்கூடாது இதில் இருக்கணும் இதில் இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து செக் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஏவில் இருக்குது பியில் இருக்கா இல்லை ஸோ ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற கண்டிஷனை ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் த்ரீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அடுத்தது செகண்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஏவில் இருக்குது பியில் இல்லை ஓகே இதுவும் கண்டிஷனை கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது மைனஸ் டூங்கிறது செகண்ட் ஆன்சர் அடுத்த தேர்ட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஏவுலையும் இருக்குது பியிலும் இருக்குது நமக்கு ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது ஆனால் ரெண்டுலையுமே இருக்குது அப்போது ஒன் ஆன்சரில் வராது அடுத்தது ஃபோர் ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது ஆனால் ஃபோரும் வந்து நமக்கு ரெண்டுலையுமே இருக்குது ஸோ ரெண்டுலையும் இருந்தால் வராது ஓகே ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது அப்போது மைனஸ் த்ரீ அண்ட் டூ மட்டும்தான் ஓகே ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அப்படின்னா ஏவை எடுத்து தான் பி கூட செக் பண்ணணும் பியில் இருக்கிற ஜீரோவை கண்ணில் பார்க்கக்கூடாது ஏவில் இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து பியில் செக் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ மீன்ஸ் பி எடுத்து மட்டும்தான் ஏ கூட செக் பண்ணும் பியில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ இங்கே ஜீரோ இருக்கா இல்லை ஸோ ஜீரோ இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஒன் ஏவுலையும் இருக்குது பியிலையும் இருக்குது ஏவுலையும் இருக்குது ஒன் வராது டூ பியில் இருக்குது ஆனால் இங்கே மைனஸ் டூ தான் இருக்குது ஓகே டூ பியில் இருக்குது ஏவில் இல்லை அப்போ டூ இஸ் தி அனதர் ஆன்சர் ஃபோர் பியிலையும் இருக்குது ஏவுலையும் இருக்குது ஃபோர் ஆன்சராக வராது அப்போ தேர் ஃபோர் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி இது பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் முடிஞ்சது காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் இ செட் ஓகே இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் த செட் ஏ இஸ் தி தி செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யூ தட் நாட் நாட் இன் ஏ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி மாதிரி தான் ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஏ டேஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா யூவில் இருக்கணும் எங்கே இருக்கக்கூடாது ஏவில் இருக்கக்கூடாது தி செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் யூ பட் தட் ஆர் நாட் இன் ஏ யூ மீன்ஸ் யூனிவர்சல் செட் ஓகே யூவில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் ஏ டேஸ் ஸோ ஏ டேஸ் மீன்ஸ் யூவில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துலையும் காம்ப்ளிமெண்ட்லேயும் நமக்கு எந்த ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா டிஃப்ரென்ஸுக்கான ஆப்ரேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஏ டேஸ்க்கான ஃபார்முலாவும் நம்ம பின்னாடி சம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஸோ எப்படி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பிக்கு நம்ம வந்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பின்னு எழுதணுமோ அதே தான் ஏ டேஸ் அப்படிங்கிற பொழுது யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது மாதிரி யூவில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் ஏ டேஸ் எக்ஸப்ட் ஏ இங்கேயும் பாருங்கள் நமக்கு வந்து சைனோட மைனஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைனோட ஆர்கெஸில் என்ன இருக்குதோ அதில் இருக்கிற எலமெண்ட் வரக்கூடாது அதுதான் ரெண்டுலேயுமே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸுக்கான கான்செப்ட் ஓகே so a dash equal to for all x such that x belongs to u but x does not belongs to in a okay so u equal to for example 1.10 next to sum if u equal to c d e f g h i j that is universal set a will have four elements irukke c d g j find a dash so u that is a then a dash equal to we compare u with a okay a dash means nerathula formula eludala venna eludikinga a dash equal to u difference a okay first in the u eludikinga equal to in the u ngra set first eludikitte minus potittu adutha a ngra set eludikinga okay or step seethu eludikalam ipo rendai compare panni answer namba eludikalam okay ஸோ யூவில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது அப்போ யூ எடுத்து தான் நம்ம ஏவில் செக் பண்ணுறோம் அப்படி செக் பண்ணும் பொழுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூவில் சி இருக்குது இங்கேயும் சி இருக்குது அப்போ அதை சி வராது ஆன்சரில் ஓகே அடுத்தது செகண்ட் எலமெண்ட் டி இங்கேயும் டி இருக்குது ஓகே அப்போ டி ரெண்டுலேயுமே இருக்குது அப்போ டியும் வராது அடுத்து பாருங்கள் இ வந்து யூவில் இருக்குது ஏவில் இல்லை அப்போ இ தான் ஃபஸ்ட் ஆன்சர் அடுத்து எஃப் யூவில் இருக்குது 
ஏ உள்ள இல்லை ஸோ செகண்ட் ஆன்சர் எஃப் அடுத்தது ஜி ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ஸோ ஜியும் வராது ஹெச் யூவில் இருக்குது ஏ உள்ள இல்லை ஸோ ஹெச் வந்துடுது ஐ ஏ உள்ள இருக்குது வியூவில் இருக்குது ஏ உள்ள இல்லை ஸோ ஐயும் ஆன்சரில் வந்துடுது ஜே ரெண்டுலேயுமே இருக்குது வராது இப்போ ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது அந்த யூவில் வந்து அந்த ஃபோர் எலமெண்ட்ஸை விட்டுட்டு அதாவது ஏ உள்ள இருக்கிறது எதுவும் வராது மீதி இருக்கிறது எதுன்னா இ ஒன்று எஃப் ஹெச் ஐ ஓகே தட் இஸ் ஏ டேஸ் ஓகே தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எஸ் இட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது கான்செப்ட் ஃபோர் கான்செப்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் செட் ஒரு கணங்களினுடைய நிரப்பு ஏனுடைய நிரப்பு கணம் அதான் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோவில் பார்த்தோம் ஏவில் இருக்கிற தவிர மீதி எல்லாத்தையும் யூவிலிருந்து எடுத்ததுனால அதை ஏனுடைய நிரப்பு கணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு வந்துடலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே இந்த மெட்டீரியலில் நம்ம என்ன ஆர்டரில் காட்டுறோமோ அதே ஆர்டரில் நோட்டில் ரைட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வரலாம் எழுதி முடிச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கண்டினியூவாக எழுதிட்டு டெஃபினேஷன் மட்டும் ஆல்ரெடி எழுத சொல்லியிருக்கோம் அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சம்ஸை வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸில் ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ தென் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டென் நெக்ஸ்ட் சம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே இந்த சம்மில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளான சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்க நமக்கு ஒரு வெண்டைகிராம் வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்றாங்க தட் இஸ் வெண்டைகிராம் ரைட் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்த வெண்டைகிராமை பார்த்து நம்ம வந்து எலமெண்ட்ஸை எடுத்து அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் என்னவோ அதுக்கான எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் நமக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு From the Venn diagram, write the elements of A. First question, A. அப்போ ஏ இந்த வெண்டைகிராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு எதெல்லாம் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி வெண்டைகிராம் பற்றி தெளிவாக நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸை நம்ம வந்து எடுத்து எழுத முடியும் ஸோ இந்த வெண்டைகிராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வெண்டைகிராமில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ரீட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்டாங்குலர் பார்ட்ஸ் போர்ஷன் இருக்குது நமக்கு ரெட் கலரில் இந்த ரெக்டாங்குலர் போர்ஷன் வந்து நமக்கு எதை குறைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சல் செட் தட் இஸ் யூ ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் கலர் தான் இந்த ஏ இருக்குது பி இருக்குது ஸோ இந்த ஹோல் ரெக்டாங்குள் பாக்ஸ் கலர் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டுமே எதுக்குள்ளார இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு யூவில் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம குறிக்கிறது இது யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது சர்க்கிள் சேஃப் நமக்கு அப்போ ஏ அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் இது ஃபுல்லாக தான் ஏ நமக்கு ஓகே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஃபுல்லாக தான் நமக்கு சர்க்கிள் ஏ ஏ சர்க்கிள் அதாவது இந்த சர்க்கிள் ஏ இதைத்தான் நம்ம செட் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஈச் செட் ரெப்ரஸன்டேட் இன் ஏ வெண்டைகிராம் பை யூஸிங் சர்க்கிள் ஓகே செட்ஸில் வந்து கணங்களில் வந்து ஒவ்வொரு கணத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு வட்டத்தின் மூலமாக குறிக்கிறோம் அப்போ ஏ என்ற ஒரு கணம் அப்படின்னாக்க இந்த சர்க்கிள் பாட்டு தான் ஏ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஏ வந்து இதோட மட்டும் இப்படி நிலா மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க இது ஏ கிடையாது ஓகே ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் தான் நமக்கு வந்து எதை குறிக்கும் நமக்கு ஏவை குறிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பி என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ஃபுல் சர்க்கிள் தட் இஸ் பி ஓகே இப்போ இந்த பி பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னாக்க இந்த சர்க்கிள்லாம் மறந்துடணும் இந்த ஏவே அந்த இடத்துல இருக்குதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடாது பின்னா இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக மட்டும் தான் நான் ஒத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ பிங்கிறதும் ஒரு செட்டு தான் அதுவும் இந்த சர்க்கிளை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய காமன் அதாவது ஏ இந்த சென்டர் பார்ட்டு ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இது செகண்ட் பார்ட் என்னன்னு சொல்லியாச்சு
ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன செகண்ட் பார்ட் என்னங்கிறது சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து தேர்ட் பார்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ தேர்ட் பார்ட்டுங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்ட் பார்ட் இந்த தேர்ட் பார்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த தேர்ட் போர்ஷனை வந்து ஏ குலாரி இருக்கும் பி குலாரி இருக்கும் அதாவது ஏவுக்கும் பிக்கு இருக்கக்கூடிய காமன் போர்ஷன் அந்த ஏவுக்கும் பிக்கு இருக்கக்கூடிய காமன் போர்ஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இது சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளை விட்டு வெளியில் சர்க்கிளை விட்டுட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடியது அப்போ ஏவுலேயும் அது இருக்காது பிலேயும் அது இருக்காது ஏ பி ரெண்டுலேயுமே இல்லாதது எக்ஸப்ட் ஏ அண்ட் பி ஓகே தட் மீன்ஸ் எக்ஸப்ட் ஏ யூனியன் பி ஏ பி ரெண்டுலேயுமே இல்லாதது தான் நமக்கு அவுட்டரில் இருக்கும் அதுதான் எங்கே இருக்குன்னா யூவில் இருக்கக்கூடியது இது எல்லாமே யூவில் இருக்குது பட் ஆனால் ஏபி ரெண்டுலேயுமே இல்லாமல் யூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா எலமெண்ட் தான் இந்த ஃபோர்த்து பார்ட் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து பாட்டு பொறுத்தவரை இதில் வந்து நமக்கு ஃபோர் பார்ட்டு இது பார்ட் ஒன் பார்ட் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் ஸோ பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுன்னா இதை விட்டுட்டிங்கன்னா தான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூங்கிறது இந்த சைடு விட்டுருங்க இது மட்டும் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீங்கிறது சென்ட்ரு பிளேஸ் மட்டும் பார்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது அவுட் சைட் தி சர்க்கிள் ஓகே இது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நமக்கு அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது இந்த சர்க்கிளுக்கு வெளியில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரில் விட்டுட்டு இது மட்டும் இதுதான் பார்ட் ஒன் நமக்கு நான் போட்டுருக்கூடிய இந்த பிங்க் கலர் இதுதான் பார்ட் ஒன் இது என்ன அர்த்தம்னா ஏவில் இருக்கும் ஆனால் பியில் இருக்காது இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்கிற வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் நமக்கு இந்த பிங்கிற சர்க்கிளில் இந்த போர்ஷன் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இதான் நம்பர் டூ இது எதை ரெப்பர்சன் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா பியில் இருக்கும் இதெல்லாம் ஆனால் எங்கே இருக்காது ஏவை ஃபுல்லாக விட்டுருப்போம் ஏவில் இருக்காது அப்போ பியில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாதுன்னு அதுக்கு என்ன நேம் தட் இஸ் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ இதுதான் நமக்கு பார்ட் டூ அண்ட் பார்ட் த்ரீ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ஸோ பார்ட் த்ரீ இஸ் நத்திங் பேட் தட் இஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏவுலையும் பியில் இருக்கக்கூடிய காமன் போர்ஷன் ஓகே அண்ட் பார்ட் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே யூவில் இருக்கும் எங்கே இருக்காதுன்னா ஏ பியில் இருக்காது தட் இஸ் யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ யூனியன் பி அதுதான் நமக்கு வந்து பார்ட் ஃபோர் ஓகே ஏ யூனியன் பிங்கிறது ரெண்டு சர்க்கிளை சேர்ந்தது ஏ யூனியன் பி அதை தவிர யூவில் இருக்கிறதுனால யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ யூனியன் பி ஓகே இப்போ நம்ம ஆன்சருக்கு வந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ கிட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக நமக்கு என்ன இருக்கோ அது ஃபுல்லாக ஏ அதுக்குள்ளார எலமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது மொத்தம் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைவும் எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா போதும் ஸோ ஏ இ ஐ ஓ யூ தட் இஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸில் ஓவல்ஸ் ஓகே அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அந்த ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதுனா தட் இஸ் த செட் ஏ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஓகே ஸோ செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் த செட் பி பிங்க எது செகண்ட் சர்க்கிள்குள்ளார் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும்னா த செட் பி ஓகே செகண்ட் சர்க்கிள் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது தேர் ஆர் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் பி சி இ ஓ இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் எடுத்து எழுதும் பொழுது அதனுடைய ஆர்டரில் எழுதிங்க ஏ டு செட் ஆர்டரில் எழுதிட்டிங்கன்னா ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சும்மா எடுத்ததுமே இ ஓ பி சி அப்படி எழுதாமல் ஆல்ஃபபெட்ஸோட ஆர்டரில் பி சி இ பி சிஇஓ அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா படிக்கிறது ரீட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இதே செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பின்னா சொன்னேன் ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாதுன்னா பிக்குள்ள இருக்கிறது எதுவும் வரக்கூடாது எங்கே இருக்கணும் மீதியெல்லாம் ஏவில் இருக்கணும் அப்போ ஏவில் இருந்து பியில் இல்லாத த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் தட் இஸ் ஏ ஐ கமா ஐ கமா யூ தட் இஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் ஒன் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா பியில் இருக்கணும் எங்கே இருக்கக்கூடாது ஏ குள்ளார ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது அப்போ ஏவை ஃபுல்லாக விட்டுறணும் அப்போ ரிமைனிங் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு டூ எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது பி கமா சி த
பி டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா பியில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது அப்போ பியில் இருக்கிறதுல தான் நம்ம எடுத்து செக் பண்ணணும் ஓகே அப்போ பி கமா சி மட்டும் தான் ஆன்சர் எனக்கு ஓகே ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் ஏ டேஸ் ஏ டேஸ் மீன்ஸ் எக்ஸப்ட் ஏ ஏ டேஸ் அப்படின்னா ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம் பட் ஆனால் இங்கே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வெண்டைகிராம பார்த்து தான் நம்ம ஆன்சர் எடுத்து எழுதணும் ஸோ அதனால் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் எழுதிக்கிங்க ஸோ ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸப்ட் ஏ ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் எழுதக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளில் விட்டுட்டு ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே எடுத்து எழுது தட் இஸ் ஏ டேஸ் ஏன்னா ஏ டேஸ் அப்படிங்கிறது யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ யூவில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது யூ அப்படிங்கிறது ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது மட்டும் நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் இந்த கான்செப்ட் எப்போயுமே மறந்துடக்கூடாது எப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் நிரப்பு கணம் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் யூ ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்போ யூவில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா யூவில் இருக்கக்கூடியது எது பி யூவில் தான் இருக்குது சி யூவில் தான் இருக்குது டி யூவில் தான் இருக்குது ஜி யூவில் தான் இருக்குது அப்போ தேர் ஆர் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இன் யூ பட் நாட் இன் ஏ ஓகே அப்போ ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு பி கமா சி கமா டி கமா ஜி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பி டேஸ் பி டேஸ் மீன்ஸ் எக்ஸப்ட் பி இப்போ பியில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக நம்ம விட்டுணும் இப்போ பியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதை யூவில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே எடுத்து எழுதணும் ஓகே அப்போ ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்குது ஏ இருக்குது ஐ இருக்குது யூ இருக்குது டி இருக்குது ஜி இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸப்ட் பி ஓகே தட் இஸ் பி டேஸ் இதுவும் பி டேஸ்க்கான ஃபார்முலா நமக்கு பி டேஸ் ஈக்குவல் டு யூ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ பி ஃபுல்லாக எதுவுமே வராது அதெல்லாம் விட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுந்தால் போதும் ஸோ அதுவும் ஆர்டரில் எழுதியிருக்காங்க ஏ டி ஜி ஐ யூ அவ்வளோதான் அவ்வளோ அந்த ஆர்டரில் எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செவன்த் ஒன் பார்த்தீங்கனாக்க யூனிவர்சல் செட் அனைத்து கணம் அனைத்து கணம்னு யூஸ் நத்திங் பட் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஸோ இன்சைடு ரெக்டாங்கிள் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ செவகத்துக்குள்ளார் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் எடுத்து எழுதுனா அதுதான் யூனிவர்சல் செட் ஓகே அப்போ இதில் கூட எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ஆல்ஃபபெட்டிகள் ஆர்டரில் ஆல்ஃபபெட்ஸோட ஆர்டரில் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஆர்டர் எழுதுறீங்கன்னா ஏ பி சி டி இ ஜிஐஓயு தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஓகே இதே மாதிரி சேம் கொஸ்டின் நமக்கு வந்து எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஓகே எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டின் நான் நோட்டில் எழுதிக்கிங்க ஆன்சர் நீங்களே பார்த்து எழுதுங்க இதான் வந்து ரைட் யூஸிங் வெண்டை ஈரம் ரைட் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஏ ஏனா த சர்க்கிள் ஏ ஃபுல்லாக நமக்கு தான் வந்து ஏவில் இருக்குது எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு தெர் ஆர் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் டூ டென் எயிட் ஃபோர் செவன் நம்பரையும் அவனுடைய அசண்டிங் ஆர்டர் எழுதிக்கிங்க அவ்வளோதான் அப்போது அதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு பி செகண்ட் கொஸ்டின் பி பின்னா செகண்ட் சர்க்கிள் ஃபுல்லாக இதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் செவன் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ லெவன் அதுதான் செட் பி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் பின்னா ஏங்கிற சர்க்கிள் அண்ட் பிங்கிற சர்க்கிள் ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து எழுதும் ஏ பி ரெண்டையுமே சேர்த்தி ஒன்றா எழுதுகிறோம் இதில் ஃபோர் செவன் வந்து டூ டைம் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஒரே ஒரு டைம் ரிப்பீட் ஆகணும் இதுக்கூட எல்லா நம்பர்ஸுமே ஏ குள்ளார் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் அண்டு பி குள்ளார் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸும் எடுத்து எழுதணும் இதில் ஒரு த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு டூ ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர் ஸோ மொத்தம் நைன் எலமெண்ட்ஸ் வந்துடும் ஏ யூனியன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்கிறது ரெண்டு சர்க்கிளும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பார்ட்டு மட்டும் அப்போது தேர் ஆர் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஃபோர் அண்டு செவன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஸோ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அப்படிங்கிறது ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாதுன்னா பி ஃபுல்லாக விட்டுரும் ஏவில் ரிமைனிங் ஏவில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் டூ டென் எயிட் தட் இஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா எதை ஃபுல்லாக விட்டுணும்
ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவுக்கு அதை கன்சிடர் பண்ணவே கூடாது அந்த ஒன் டுவெலை வந்து எதுக்கு கன்சிடர் பண்ணணும்னா காம்ப்ளிமெண்ட் வரும்பொழுது தான் வந்து சர்க்கிளை விட்டு வெளியில் வரணும் அன்ன வரலும் சர்க்கிளை விட்டு வெளியில் நம்ம இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை பார்த்துக்கவே கூடாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஒன் ஏ டேஷ் ஏ டேஷ் மீன்ஸ் எக்ஸப்ட் ஏ இன்னும் என்ன அர்த்தம் எதை விட்டுணும் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வர்ற இந்த ஃபோர் சம்முக்குமே நம்ம எதை விட்டுணுன்னு தான் பார்க்கணும் எந்த எலமெண்ட்டு வரக்கூடாது அதுக்கப்புறம் எதில் இருக்கிறது வரணும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் கரெக்டாக ஸோ திங்க் பண்ணுறது தான் கான்செப்ட் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் சிம்பிளை பொறுத்த வரலும் காம்ப்ளிமெண்ட்டு ரெண்டுக்குமே சேம் கான்செப்ட்டு தான் ரெண்டுலேயுமே வந்து எது வரக்கூடாது எந்த எலமெண்ட்டு எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கணும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் பியை விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பி டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஏ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி ஏ டேஸ்லேயும் எது தான் வரக்கூடாது ஏ வரக்கூடாது ஆனால் பி டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஏ தான் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் ஏ டேஸ்லேயும் ஏதோ வர சொன்னோம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் அப்போ ரெண்டுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம்னா இந்த யூனிவர்சல் செட்டு தான் வித்தியாசம் ஓகே பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏங்கிற பொழுது பிங்கிற சர்க்கிள் ஏங்கிற சர்க்கிளை மட்டும்தான் செக் பண்ணுவோம் ஆனால் ஏ டேஸ்ன்னு வரும் பொழுது நம்ம எதை எடுத்து செக் பண்ணோம் யூ யூனிவர்சல் செட்டை ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஸோ ஏ டேஸ் மீன்ஸ் எக்ஸப்ட் ஏ எது வரக்கூடாது ஏ ஃபுல்லாக வரக்கூடாது அப்போ எந்த எலமெண்ட்டெல்லாம் வரணும் நைன் சிக்ஸ் லெவன் த்ரீ கூட இந்த ஒன் அண்ட் டுவெல் ரெண்டு சேர்ந்து வரணும் ஓகே அதுதான் ஏ டேஸ் அதுதான் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவுக்கும் ஏ டேஸ்க்குள்ள வித்தியாசம் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவில் இந்த டுவெல் அண்டு ஒன் வராது ஏ டேஸில் இந்த டுவெல் அண்டு ஒன் வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பி டேஸ்னா எது வரக்கூடாது பி ஃபுல்லாக வரக்கூடாது அப்போ ரிமைனிங் டூ டென் எயிட் அண்டு ஒன் அண்டு டுவெல் ஓகே தட் இஸ் பி டேஸ் தட் இஸ் யூ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டேஸ் மீன்ஸ் யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ யூவில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது பி டேஸ்னா யூவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிவர்சல் செட்டு யூ யூனா ரெக்டாங்கிள் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸ் ஏவில் சர்க்கிள் இருக்கிறது பி சர்க்கிள் இருக்கிறது அண்டு அவுட் சைட் தி சர்க்கிள் இன்சைட் த ரெக்டாங்கிள் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் எடுத்து எழுதணும்னா அதுதான் வந்து நமக்கு யூனிவர்சல் செட் ஓகே இப்போ இதுக்கான ஆன்சரை பார்த்துருங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ஃபுல்லாக எழுத சொன்னோம் ஏவில் அப்படிங்கிற பொழுது நமக்கு டூ ஃபோர் டென் செவன் எயிட் அதான் டூ ஃபோர் செவன் எயிட் டென் இருக்குது அடுத்து பி செகண்ட் கொஸ்டின் பி ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் நைன் லெவன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் நைன் லெவன் ஓகே ஏ யூனியன் பின்னா ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கக்கூடியது ஃபுல்லாக சேர்த்து எழுதுகிறோம் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஓகே இந்த ஒன் டுவெல் இங்கே வராது பாருங்கள் ஏ யூனியன் பில ஒன் டுவெல் வராது யூவில் மட்டும்தான் வரணும் ஓகே அடுத்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்ஸ் எது மட்டும்தான் நமக்கு ஃபோர் அண்டு செவன் அடுத்து ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பின்னா ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது டூ கமா எயிட் கமா டென் ஓகே ஏவில் இருக்கணும் பி ஃபுல்லாக விட்டுருணும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏனா எதில் இருக்கணும் பியில் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ரெண்டும் வரக்கூடாது ஏவில் இருக்கிற ரெண்டும் வரக்கூடாது அதுதான் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ இந்த பார்ட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் லெவன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஏ டேஸ் ஏ டேஸ்னா எக்ஸப்ட் ஏ இங்கே வந்து ரெக்டாங்கிள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ரெக்டாங்கிள் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் ஏ டேஸ் அப்படின்னா எது வரக்கூடாது ஏ ஃபுல்லாக வரக்கூடாது மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட் வந்தோம்னா இந்த பார்ட் இது ரெண்டுலேயும் இருக்கிறது எடுத்து எழுதுனா அதுதான் ஏ டேஸ் அதே மாதிரி பி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பியில் இருக்கக்கூடியது ரெண்டும் வரக்கூடாது அப்போ இந்த பார்ட்டு இந்த பார்ட்டு எழுதுனா அதுதான் பி டேஸ் நெக்ஸ்ட்டு யூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த பார்ட் நாலுமே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே எடுத்து எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் யாரும் கிடையாது ஸோ ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோரில் இருக்கிற நாலையுமே எடுத்து எழுந்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எதுலேயுமே இல்லை சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஓகே ஸோ இதில் ஏ டேஸ் அண்டு பி டேஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஓகே ஏ டேஸ் அண்டு பி டேஸ் ஏ டேஸ் மீன்ஸ் யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ பி டேஸ் மீன்ஸ் யூ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஓகே ஸோ வேறு எதாவது டவுட் இருக்கா ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் கொஸ்டின்
இதை அப்படி பாஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்கள் ஃபைண்ட் ஏ யூனியன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ எல்லா கொஸ்டினுக்குமே இந்த நாளையும் காமனாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் எல்லா கொஸ்டினுக்குமே இந்த நாளையுமே காமனாக கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏ இது பி ரெண்டுமே ரோஸ்டல் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஏவில் டூ சிக்ஸ் டென் ஃபோர்டீன் பியில் டூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸோ ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு ஏ சிம்பிள் யூனியன் அண்டு பி ஓகே இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் நோட்டில் ஓகே நோட்டில் எழுதுறது இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் பார்த்துக்கங்க இந்த ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு ஏ B நடு அண்டு சிம்பிள் ஓகே ஏ யூனியன் பி யூனியன் என்ன அர்த்தம் ரெண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் சேர்த்து ஒரே செட்டை எழுதுறது அவ்வளோதான் சார் நம்பரில் அசண்டிங் யாரில் எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ என்ன எழுதுவீங்க டூ அடுத்தது இங்கேயும் டூ இருக்குது ஒரு டைம் தான் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் கோதில் இங்கே ஃபோர்டீன் இருக்குது ஸோ சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது உங்களுக்கு ஏழு வந்து டூ சிக்ஸ் டென் ஃபோர்டீன் டூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஏ யூனியன் பியில் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஃபோர் வராது உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது இந்த ஃபோரை வந்து ஒமிட் பண்ணிடுங்க ஃபோர் வராது ஏ யூனியன் பியில் ஓகே ஸோ ரெண்டு இருக்கிறோடைய டூ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்குது ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்குது சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டென் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டுலேயுமே ஃபோர்டீன் ஒரு ஃபோர்டீன் தான் எழுதணும் தென் சிக்ஸ்டீன் ஓகே அப்போ ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு டூ கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா டென் கமா ஃபோர்டீன் கமா சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஏ யூனியன் பி ஃபோர் வரக்கூடாது ஃபோரை விட்டுருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்ட்ரு சிக்ஸ் அண்ட் பி ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே ரெண்டில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டுலேயும் ரெண்டுலேயுமே டூ காமனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்டீன் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடியது ஸோ டூ காமா ஃபோர்டீன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி மீன்ஸ் ஏவில் இருக்கணும் பியில் இருக்கக்கூடாது அப்போ இதில் இருக்கணும் இதில் இருக்கக்கூடாது அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எந்த எலமெண்ட்டுமே ஆன்சரில் வரக்கூடாது டூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டின் ஏவுலேயும் வரக்கூடாது இப்போ ஏவை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பி கூட கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ ஏவில் டூ இருக்குது பிலேயும் டூ இருக்குது வராது அடுத்தது ஏவில் சிக்ஸ் இருக்குது பியில் சிக்ஸ் இல்லை ஸோ சிக்ஸ் ஆன்சர் ஏவில் டென் இருக்குது பியில் டென் இல்லை ஸோ ஆன்சர் ஃபோர்டீன் ஏவுலேயும் இருக்குது பிலேயும் இருக்குது அப்போ அது வராது தட் இஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க B டிஃப்ரென்ஸ் ஏ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிங்கிற செட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் தட் இஸ் செட் பி ஏங்கிற செட்டை ரெண்டாவதாக எழுதிக்கணும் ஓகே மாற்றி எழுதுனீங்கன்னா தப்பு ஸோ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ சென்ட்ரலில் வந்து டிஃப்ரென்ஸுக்கான சிம்பிள் ஓகே என்ன நடத்தணும் பியில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது இப்போ பி எடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏ கூட கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டூ எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறீங்க ரெண்டுலேயும் இருக்குது ஸோ டூ வராது ஃபைவ் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறீங்க பியில் இருக்குது ஏவில் இல்லை ஸோ ஃபைவ் இஸ் தி ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஃபோர்டீன் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது வராது சிக்ஸ்டீன் பியில் இருக்குது ஏவில் இல்லை ஸோ சிக்ஸ்டீன் இஸ் த ஆன்சர் இப்போ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கம்மா சிக்ஸ்டீன் இந்த சிக்ஸ் டென்னெல்லாம் அதுக்கு மேலே போய் பார்க்கக்கூடாது ஸோ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா பி மட்டும்தான் எடுத்து எவ்வளோ செக் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே சேம் கான்செப்ட்டு தான் நாளை தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏ வந்து ஏபிசிஇயு பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஇஐஓயு ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஏ பி ரெண்டையுமே சேர்த்து எழுதுறீங்க ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஏபிசி ஏபிசி அதுக்கப்புறம் இ இங்கேயும் இ இருக்குது ஏ இருக்குது அதையும் எழுதியாச்சு அடுத்தது இங்கே வந்து ஐ இருக்குது ஸோ ஐ ஓ இருக்கு ஓ யு ஒரு டைம் மட்டும்தான் யூ ஸோ ஏபிசி இஐஓயு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா ரெண்டு இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டு எது எது இருக்குது ஏ ரெண்டுலேயும் இருக்குது பி ரெண்டுலேயும் இல்லை சி ரெண்டுலேயும் இல்லை இ ரெண்டுலேயும் இருக்குது தென் யூ ரெண்டுலேயும் இருக்குது ஓகே ஸோ ஏ இ அண்ட் யூ தட் இஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அண்டு பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஸோ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி மீன்ஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி
பி இங்கே இருக்குது இதில் இல்லை அப்போது பி தான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு சி ஏவில் இருக்குது பியில் சி இல்லை ஸோ சி எடுத்து இ ரெண்டுலேயுமே இருக்குது வராது யூ ரெண்டுலேயுமே இருக்குது வராது ஸோ ஏவை எடுத்து தான் பி கூட கம்பேர் பண்ண அவ்வளோதான் பியை பார்க்க கூடாது அதுக்கப்புறம் ஓகே ஸோ பி கமா சி மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட்டு பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா பி எடுத்து ஏ கூட செக் பண்ணோம் இது வந்து செட் பி இது வந்து செட் ஏ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பியில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது இது இருக்கிற எந்த எலமெண்ட்டும் ஆன்சரில் வரக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ஸோ ஏ வராது இ ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ஸோ இ வராது ஐ இங்கே இருக்குது இதில் இல்லை ஸோ ஐ வந்துடுது ஓ இதில் இருக்குது இதில் இல்லை ஸோ ஓ வந்துடுது யூ ரெண்டுலேயுமே இருக்குது வராது அவ்வளோ இதான் வந்து நமக்கு கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் செகண்ட் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ரோஸ்ட் ஃபார்முக்கு ஃபஸ்ட்டு மாற்றணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் எச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் நேச்சுரல் நம்பரில் அப் டு டென் வரலும் ஓகே அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபுள் யூ டபுள் யூ அப்படின்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ பி வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அண்ட் லெஸ் தேன் சிக்ஸ் லெஸ் தேன் சிக்ஸ் அப்படின்னா எது வரல நமக்கு ஃபைவ் வரலாம் தான் ஓகே சிக்ஸ் வரக்கூடாது ஏன்னா அண்டர்லைன் இருந்தால் சிக்ஸ் வரணும் அண்டர்லைன் இல்லாதனால ஃபைவ் வரலாம் அப்போ ஜீரோ டு ஃபைவ் வரலாம் ஓகே நவ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ யூனியன் பி ஸோ ஏ யூனியன் பி ஏ வந்து ஒன்றுலேருந்து டென் வரலாம் இது ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரலாம் ரெண்டும் ஆட் பண்ண பொழுது நமக்கு எது மட்டும் ஆட் ஆகும் ஜீரோ மட்டும் முன்னாடி போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதுறீங்கன்னா தட் இஸ் ஏ யூனியன் பி நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்ட்ர சிக்ஸ் அண்ட் பி ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட்டு ரெண்டுலேயும் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டுலேயும் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுந்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏ இன்ட்ர சிக்ஸ் அண்ட் பி நெக்ஸ்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பின்னா ஏவில் இருக்கணும் எங்கே இருக்கக்கூடாது பியில் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஏவில் ஒன்று இருக்குது பிலேயும் ஒன்று இருக்குது வராது ஏவில் டூ இருக்குது பிலேயும் டூ இருக்குது வராது ஏவில் த்ரீ இருக்குது பிலேயும் த்ரீ இருக்குது வராது ஏவில் ஃபோர் இருக்குது பிலேயும் ஃபோர் இருக்குது வராது ஏவில் ஃபைவ் இருக்குது பிலேயும் ஃபைவ் இருக்குது வராது ஏவில் சிக்ஸ் இருக்குது பியில் இல்லை வரும் ஏவில் செவன் இருக்குது பியில் இல்லை ஏவில் எயிட் இருக்குது பியில் இல்லை ஏவில் நைன் இருக்குது பியில் இல்லை ஏவில் டென் இருக்குது பியில் இல்லை அதோடு நிறுத்திக்கணும் ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா பியில் இருக்கணும் ஏவில் இருக்கக்கூடாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு பி தான் எழுதணும் இது செட் பி இது ஏ ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ எடுத்துக்கங்க ஜீரோ பியில் இருக்குது இங்கே ஜீரோ இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பியில் இருக்குது ஏவில் இருக்குது டூ ரெண்டுலேயும் இருக்குது த்ரீயும் ரெண்டுலேயும் இருக்குது ஃபோரும் ரெண்டுலேயும் இருக்குது ஃபைவ் ரெண்டுலேயும் இருக்குது அவ்வளோதான் செக் பண்ணணும் பி மட்டும்தான் எடுத்து ஏ கூட செக் பண்ணோம் அப்போ ஒரே ஒரு ஆன்சர் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் எலமெண்ட் மட்டும்தான் ஆன்சர் தட் இஸ் ஜீரோ ஓகே இப்போ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நமக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஏ ஈக்குவல் டு டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் தி செட் ஆஃப் ஆல் லெட்டர்ஸ் இன் தி வேர்டு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஓகே மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து என்ற சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களின் கணம் ஓகே பி அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜாமெட்ரி அப்படிங்கிற சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களின் கணம் பி ஓகே ஸோ இதையும் நம்ம ரோஸ்ட்ரு ஃபார்முக்கு ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் நமக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ரோஸ்ட்ரு ஃபார்மில் எழுதுனீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸுங்கிற வேர்டை நம்ம ரோஸ்ட்ரு ஃபார்மில் எழுதிக்கிறோம் இதில் எந்த ஒரு லெட்டருமே ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எம் கமா ஏ கமா டி கமா ஹெச் கமா இ கமா இந்த எம்மும் ஏவும் ரிப்பீட் ஆகுது பாருங்கள் அதை ரெண்டையும் விட்டுணும் எகைன் டீயும் ரிப்பீட் ஆகுது அந்த டீயும் விட்டுரும் ஸோ மீதி ஐ சி எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாமெட்ரிங்கிற வேர்டு அதே மாதிரி ரோஸ்ட்ரு ஃபார்மில் எழுதும் பொழுது ஜிஇஓ எம்இடிஆர்ஒய் இதில் எந்த லெட்டருமே ரிப்பீட் ஆகல ஸோ எல்லா லெட்டருமே வந்துடுது ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து
ஓரில் இருக்கக்கூடிய செட் இது எம் இது ஏ ஏ இது இபி ஏவும் பி அப்படியே சேர்த்து எழுதுறீங்க எம்ஏ டிஹெச்இ ஐசிஎஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிறது எதுவுமே இங்கே ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இன்னொரு டைம் ஓகே ஜி எழுதுகிறோம் இ ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு ஒரு டைம் மட்டும்தான் இ இங்கே இருக்குது ஓவும் எழுதலை அதனால் ஓ எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எம் எம் ஃபஸ்ட்லேயே வந்துடுச்சு எம் அதனால் ஒரு டைம் தான் எழுதுகிறோம் அடுத்து வந்து இ ஆல்ரெடி வந்துருச்சு ஒரு டைம் தான் எழுதுகிறோம் டி இங்கே வந்துருச்சு அதனால் டி ஒரு டைம் தான் எழுதுகிறோம் ஆர் ஒய் வந்து இன்னும் வரல ஸோ ஆர் ஒய் எழுதிக்கிறோம் இதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஓகே அண்ட் ஜாமெட்ரி ரெண்டு சேர்த்தி ஒரே செட் எழுதுறது ஏ யூனியன் பி நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய காமன் எலமெண்ட் ஓகே ரெண்டு என்ன காமன் இருக்குது ரெண்டில் எம் காமனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டில் டி காமனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இ காமனாக இருக்குது அது மூணு த்ரீ லெட்டர்ஸ் மட்டும் தான் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ ஏ இன்ட்ரு செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு எம் கம டி கம இ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பின்னா ஏவில் இருக்கணும் இதில் இருக்கக்கூடாது அப்போ இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் எதுவுமே வரக்கூடாது அப்போ எது இது வரும் எம் இருக்குது வராது எம் ரெண்டுலேயும் இங்கே இருக்குது ஏ பியில் இல்லை ஸோ ஏ ஆன்சர் டி ரெண்டுலேயும் இருக்குது வராது ஹெச் பியில் இல்லை அதனால் ஹெச் வந்துடுது இ ரெண்டுலேயும் இருக்குது வராது மீதி ஐ சி எஸ் வந்து இங்கே இல்லை ஸோ அதனால் ஏ கம்மா ஹெச் கம்மா ஐ கம்மா சி கம்மா எஸ் தட் இஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி நெக்ஸ்ட் வந்து பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏனா ஃபஸ்ட்டு பி எழுதிக்கணும் சாரி இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது ஸோ இந்த பி ஃபஸ்ட்டு இங்கே எடுத்து எழுதிட்டு ஏவை இந்த இடத்துல எடுத்து எழுதிடுங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுதான் எழுதணும் ஓகே ஸோ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு இதுதான் இருக்கணும் So, that is B, difference போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த செட்டை வந்து பின்னாடி எழுதிக்கிங்க ஓகே இப்போ இதில் இருக்கணும் இதில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதை எடுத்து தான் இது கூட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஜி இதில் இல்லை அடுத்தது இ ரெண்டுலேயும் இருக்குது வராது ஓ இல்லை வந்துடும் எம் ரெண்டுலேயும் இருக்குது வராது இ ரெண்டில் இருக்குது ஆல்ரெடி இருக்குது வராது டி ரெண்டில் இருக்குது வராது ஆர் பியில் இருக்குது ஏவில் இல்லை வந்துடும் ஒய் பியில் இருக்குது ஏவில் இல்லை ஸோ ஜி கமா ஓ கமா ஆர் கமா ஒய் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவுக்கு மட்டும் மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் பிங்கிற செட்டை ஃபஸ்ட்லேயும் ஏங்கிற செட்டை பின்னாடி எழுதிக்கிங்க டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஓகே ஃபஸ்ட்டு பி எழுதணும் தென் ஏ எழுதணும் ஓகே அதுக்கு தான் ஆன்சர் தான் இது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே இதான் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை நாளைக்கு இந்த கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைம் வந்துன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கு உங்களுக்கு த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து நடத்திடுவோம் ஸோ இது வரலும் நோட்டில் கரெக்டாக எழுதிக்கிங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ